All right. Okay. All right, you guys. Well, I am so happy to see all of you. Thanks to Lina, I can say la stavo prossimo, do story time. So we're delighted you're here and we have two stories to share with you. Okay, so now, does anyone have a birthday in this month? We've already figured out Polina's December, and I'm December, and Mariana's July. But does, does anyone else have a birthday in Li Liuti? Oh, Lina. Lina. Lina is showing us a thumbs up. I have in December. Uh, oh, okay. Okay. Yes, she was just saying that I actually managed to say the month. <laughs> oh, okay. My birthday, okay. my birthday in, in December too, but in last day. Me too. Oh. Mm -hmm. Me too, Artem. December 31st, New Year's Eve, yeah? No, just 30. Oh, just the 30th. 30. Okay. It's not New Year. Right, right. Okay, mine's on the 31st. Okay, so you guys. To 31st December. That's right. Oh, yeah, I forgot. Yeah, yeah. I forgot that, Lena. Oh, yeah, yeah. We have a lot of December birthdays today. That's because Capricorns are cool. Okay, so no one is <laughs> yeah, I am like that. Yeah. <laughs> so no one is going to be subjected to our singing happy birthday today so okay so today our first story is about a man who spent years playing basketball in belgium and then became an urban farmer and his name is sorry his name is will allen for our second story we'll continue and do a little bit of timmy failure where we stopped last week yes and um our song this week is Timmy, Timmy, Timmy. I wrote it just for you guys. Okay. Okay. Okay, okay, Artem says that he has to go to the doctor's office tomorrow and mm -hmm. he will be able to do nothing else to have an idle day for oh. tomorrow. I'm kind of jealous that you're going to have an idle day. <laughs> <laughs> but I hope, I hope that goes really well. <laughs> so you guys, after I sent Mariana the story, she said to me that in Ukraine, it is not unusual for many, many people from the cities 
to grow food with people, other people like their grandparents or farmers or is that true? Do you guys know someone who grows food? Any of you? Також вирощують їжу чи в бабусі в селі, чи десь на якихось інших ділянках. Тож чи хтось із нас теж вміє вирощувати власні овочі фрукти? So, Sofia, you raised your hand. Do you know anybody who grows food or do you help anybody grow food? I grow food. You grow food? Yeah? That's yeah. great. Do you do, you do it? Yes, carrots, um, apples. That's great. Yeah. Do, do you have a garden? Yeah. Wow, that's great. Представте, представте, я такий на дачі, колись літом того разу зготував піцу. Я просто пішов на якийсь магазинчик, там накупив... Ковбаски купив, там сиру, томатного соусу. Я беру не просто тісто, щоб це, а я просто таки беру сразу готовий е, корж, щоб не мучатися з тим тістом, потім я його зробив. А я пробую цю піцу на сок, а вона така, ой же, як вкусно. So our friend shared that one day when he was at uh, his dacha, that the like, countryside block, Uh, mm -hmm. So he was there and he decided to cook some pizza for himself. So he went to the local uh, grocery shop and he bought everything for the pizza, like some sausages, some cheese, some tomato sauce. And he got uh, ready to use a pizza, uh, like not the pizza dough, but already cooked pizza mm -hmm. base. Okay. Забудьте сказать. Стоп, 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 In big bins, big bins. Oh, that's, that's cool. Mm -hmm. uh, yeah. Tracy says that she also grows a little bit of vegetables. It's like tomatoes, little bit of vegetables, and a little bit of bobbies in large like vegetables, like night vegetables. Yeah, that's cool. 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 Yeah, All right. Okay, let's see. Oh, thank you. <laughs> Whoa. Mm. Oh. 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 Сейчас я себе замазку уберу. Камень тут замазка. Куча замазок стоять. Просто в мене тут декілька інстаграмів найшлося. Сейчас покажу, яких. Це я щось знайшов. Оце інстаграм. Ну, я ж не знав. Але я на всякий случай вже підписався. І зараз покажу ще один інстаграм, про якого ви точно не знали. Думаю, вам подобається. He found our uh, Instagram, the Storytime mm -hmm. Instagram account. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay. Um, okay. Well, this one, I'm not sure what is this one. Uh, okay. So Instagram also found another Instagram. I think that we will figure it out after Storytime. Okay, okay. We'll put it on the Okay. Here we go. His favorite singer. Okay. No. Farmer Will Allen and the Growing Table by Jacqueline Briggs Martin, illustrated by Eric Shabazz Larkin. Oh, у нас історія називається Farmer Will Allen і його деталі більшості. 
написала Жакелин Дрикс Мартин, намалював Эрик Шаваз Мартин. So I want to let you know, you may already know this, but in many parts of the U.S., the word crew, right, like a crew, is a team dedicated to the same ideas. So people sometimes call their closest friends their crew, right? It's supposed to be cool. Так, ми ж ливо ви вже знаєте про те, що слово крил, яке я зараз додала в чат, в багатьох місцях в Сполучених Штатах Америки використовується як ніби команда. І тому багато хто може своїх друзів, з якими вони щось роблять, називати that's my crew, як це моя команда, члени моєї команди. Right. So... I like this book because Will Allen has proved that all around the world that growing things, living things is possible in very small spaces, even high-rise apartments. Трейси каже, що ця книжка сподобалася з трьох причин. Перша причина, що Will Allen довів, що можна всюди, в будь-якому куточку світу вирощувати якісь штуки, навіть у дуже маленьких чистеньких приміщеннях, наприклад, в квартирах у високих будинках. And I think it's inspiring to see how much difference one person can make in the world. Uh, mm-hmm. You may not choose to be an urban farmer, but you already have a talent that makes the whole world a better place right now. Each of you, I know that. І також Досить приємним є те, що одна людина може так сильно змінити світ, як це зробив Лу Аллен. Можливо, в нас ще немає такого таланту бути фермером і вирощувати їжу в місті. Але, скоріш за все, у нас вже є якісь інші таланти, які справді можуть змінити цей світ на краще. Вже зараз. Here we go. Farmer Will Allen. Farmer Will Allen is as tall as his truck. He can hold a cabbage or a basketball in one hand. When he laughs, everyone laughs. Glad to be in his crew. When he talks, everyone listens. Отже, фермер Will Allen такий самий високий, як і його вантажівка. І він може одною рукою тримати величезну головку капустини або навіть величезний м'яж для баскетболу. Коли він сміється, то і всі довкола нього сміються, раді бути в його команді. А коли він говорить, то всі інші слухають. But some people say the special thing about Will Allen is that he can see what others can't see. Are they right? When he looked at an abandoned city lot and saw a huge table heaped with food, was he right? Але дехто каже, що в Віла Алена є ось така особлива штука, що він бачить те, чого інші побачити не зможуть. Може, вони праві? Коли Віл Ален подивився на закинутий закинути парковку посередині міста, то він побачив величезний стіл, на якому було багато-багато їжі. Чи був він правий? The kitchen table. When Will Allen was a boy, bowls of peas, greens, and his favorite lima beans with ham covered the kitchen table. Стіл на кухні. Коли Віл Аллен був ще маленьким хлопчиком, то в нього на столі, на кухні було повно їжі. Вони були в мисках, це були і горошки, і зелені всяка, і його улюблені боби лайма були із е, шинкою. Вони всі вкривали стіл до верху. Do you have lima beans in Ukraine? Чи в нас в Україні є такі боби, як лайма боби? No. Okay, so lima beans. I don't like them. Their texture is all mushy. 
So I always hid them under the uh, under like my potato skin on my plate to try to see if I could not have to eat them. <laughs> Lima beans is a type of bean with a very strange texture. This texture is not always favorable. Uh, Prefix says that it is not very favorable. And so when she ate them, she tried to preserve them in a bowl, for example, in the form of a bowl. З картоплі печеної для того, щоб не їсти. But my parents figured that out very quickly. Але батьки досить швидко в неї розгадали цю хитрість. Will Allen says, my mother often fixed enough food for 30. We never had a car or a TV, but we always had good food. He remembers people who'd come to dinner tired and root, droot and leave laughing. Will Allen продовжує свою історію. Він каже таке: "Моя мама часто могла приготувати стільки їжі, щоб нагадувати про це цього дня. У нас не було машини або телевізора, але в нас завжди було повно гарної їжі." Він пригадує, що люди могли приходити до них на вечерю втомлені і знесилені, а виходити з неї вічість. Will's family grew most of their food. Will loved the food, but hated the work. He planned to quit on planting, picking, pulling weeds, leave these Maryland fields for basketball or white shirt work. Родина Віла сама вирощувала більшість їжі, як у Віла. Вілу подобалася їжа, але не подобалося працювати. І він планував коли-небудь закинути усе це саджання, збирання і проріджування, виполювання будь-яких для того, щоб покинути усі ці поля в Меріленді і зайнятися, наприклад, баскетболом або роботою в офісі. And he did. He graduated from college and moved to Belgium to play professional basketball. І йому це вдалося. Він е, закінчив коледж, вищий національний заклад, і потім переїхав до Бельгії, щоб там грати в баскетбол як професіонал. Has anybody ever been to Belgium? No, not yet. Not yet. I've been there. Maybe someday wow. you go. Not yet. Okay, someday. It's it's very pretty. Belgium, Belgium has the yummy waffles. Did you taste them in Belgium? Belgian waffles? Oh, yes. Of course. They're really good. <laughs> okay. <laughs> Третій каже, що вафлі в Бельгії дуже смачні. Вона була в Бельгії, сподіваюся, що і нам теж коли не вийдеться побувати там. We're talking about a lot of food, huh? Oh, yes. Okay. <laughs> When a Belgian friend asked him to help dig potatoes, Will realized he loved digging in the dirt. He grew so much food that he and his wife Cindy covered their kitchen table with Thanksgiving dinner, for a team of basketball friends. Коли його бельгійський друг попросив допомогти викопувати картоплю, то Віл зрозумів, що йому подобається копатися в землі. Він виростив так багато їжі, що вони разом з дружиною Сінді змогли накрити стіл на день подяки вечерею для усіх гравців їхнього баскетбольної команди. Окей, so come, can somebody read the title of this page? Може хто-небудь хоче прочитати назву на цій сторінці? Окей, who wants to read it? Anybody want to read this title? And Maxine wants to, and Paulina wants to. So let's ask Paulina for today. Okay, write up a post on Polino. Maybe next one will be for another person. Russian Polino. A new game of farm. Oh, can you, can you please read it again? Mm. 
and you? It, it, it was too soft, yeah. Пандина, можно вы еще раз прочитаете, Боб, для было вас чуть-чуть? A new bit of farm. That yeah. is very close. It's a new kind of farm. Very good, though. Excellent. Just one Молодец. word. Молодец. Вы очень, вы очень хорошо прочитали. Одно слово только было трошки неправильное, но вы молодчинка, вы прочитали очень классно. A new kind of farm. When Will was done with basketball, he worked a white shirt job in Wisconsin and found time to grow vegetables on Cindy's parents' land. But Will wanted his own place. He'd seen that fresh vegetables were as scarce in the city as trout in the desert. Отже, новий варіант первий. Коли Will закінчив свою кар'єру баскетболіста, він почав працювати в офісі, як білий комірець у штаті Вісконсін. І виявив, що в нього достатньо часу, щоб вирощувати овочі на е, земельній ділянці його дружини сидні батьків. Але коли він але Вілу хотілося мати власне місце для вирощування овочів і тут. Він бачив, що свіжих овочів у місті не так вже й багато. Приблизно стільки ж, скільки So Wisconsin is a state right in the middle of the United States. And does anyone know what a trout is? Mm-hmm. Wisconsin is a state right in the middle of the United States. And maybe someone knows what a trout is. Or a trout. No, so he didn't raise his hand. I guess it's a fish. Yes! Excellent. It is a fish, so that's why it's so weird for there to be a fish in the desert. We'll believe that everyone, everywhere had a right to good food. Він вірив у те, що в кожного і всюди має бути право поїсти смачненьку гарну їжу. But how could Will farm right in the middle of pavement and parking lots? One day, driving in Milwaukee, Will spotted six empty greenhouses on a plot of land about the size of a large supermarket for sale. Але як же Віл зміг би виростити якусь їжу, зробити ферму посередині осіх цих пішохідних тротуарів і місць для паркінгу, для паркування машин? Одного дня, проїжджаючи в Мілу Локі, Віл побачив ще порожні теплиці на невеличкій ділянці, верніше, на ділянці розміром десь з великий супермаркет, і вони були на продаж. He could see kids who'd never eaten a ripe tomato, never crunched a raw green bean, sitting at his table, eating his vegetables. Will Allen bought that city lot. Йому прямо аж було видно, аж бачалися діти, які ніколи до цього не їли свіжий достиглий помідор і ніколи не хрумкали свіжим зеленим трудском квастолі, як вони всі сидять за його столом і їдять овочі, які він виростив. І Віл Аллен купив ту ділянку землі. Окей, хто може прочитати цей титул для нас? Хто хоче прочитати наступний частин, наступний uh, заголовок? Well, I know, Sofia, that you can read, but let us not seem To read this one, okay? Yeah, I know. You will be next. The dirty soil. Yes, excellent. This doesn't sound so good, does it? The dirty soil. Will has... I'm sorry, go ahead. Родна земля називається, не дуже гарна. 
Will had a start on his table. He had the land, but the table was empty. The problem was Will's soil, dirty with chemicals and pollution. Will мав почати uh, Will уже мав початок того, щоб зробити такий стіл своєї мрії. У нього була земля. Але його уявний стіл був порожнім. Проблема була в тому ґрунті, який був у Віла. Цей ґрунт був занадто брудний, забруднений всілякими сінікатами та е, брудом від міста. He had no money for machines to dig out the bad soil or for truckloads of good soil. What to do? У нього вже не вистачало би грошей, щоб величезні машини могли вбирати і викинути геть погану землю. Або величезні самоскиди привезли багато-багато гарного ґрунту. Що ж робити? In Belgium, Will had learned to make good soil with food garbage. They called it composting. But he needed lots of garbage. He asked his friends to save food waste from apple peels to old zucchinis. Коли Will був у Бельгії, то він знайшов. Він вивчив такий спосіб, як робити гарний ґрунт за допомогою Всякого сміття від їжі. Це називалося компостуванням, але йому потрібно було дуже багато такого компостування, такої основи для компосту. Йому треба було запросити усіх своїх друзів, усіх своїх друзів, щоб вони зберігали свої, наприклад, недогрості від яблук або навіть старі кабачки для цього діла. So, is there a Ukrainian word for composting, a different word? Чи є у нас українське слово для того, щоб ми казали composting якось інакше? No? No. We say the same. Ми кажемо таке саме слово. Compost. Oh, so you use the same word. Okay, got it, got it, got it. Okay. So, Will collected those scraps in big white buckets and dumped them into piles. He added hay and leaves and newspapers, red wiggler worms and water. Every now and then he turned the piles to get air into the mix. Він потім забирав усі ці очистки, ці старі овочі у великі білі вітра і викидав їх у величезні купи. Потім він додавав ці купи кіно, листя, старі газети і маленьких червоних черв'ячків, а також поливав водою. І після цього він ще час від часу перекидав у всю цю купу для того, щоб там було достатньо повітря. Neighborhood kids stopped by to ask what he was doing. Will told them about the piles and the red wiggler worms that would help the garbage become compost. The kids came back. Uh-oh. What just happened? Kids came back. Okay, there we go. The kids came back day after day to help. Thank you. Сусіді діти періодично приходили і запитували, що ж це він робить. І він розказував їм про величезні купи, які він перекидав, і про маленьких червоних черв'ячків, які допоможуть його сміттю перетворитись на гарний компост. Діти приходили день за днем для того, щоб допомагати. So, all right, we have a title here. This one's a little oh, bit of a tongue no. twister. No, I, yes, I see that Sophia wants really badly to read this one. Okay. Red wiggler forms. Yes, excellent. Then one day, bad news. The red wiggler crew was dying. Отже, наступного 
дня, якогось із днів наступних, виявилися дуже погані новини. Бо червона команда оцих червячків помирала. So does anyone know why the red wiggler worms, I can't say that, the red wiggler worms are essential to the farm? Anybody? Може, хто-небудь знає, чому такі черв'ячки дуже важливі для фермерської роботи? Хтось знає? I see two raised hands. Я бачу дві піднятні руки. Максим і Софія. Let's ask Sofia. Sofia, ви знаєте, чому потрібно черв'ячки продавати в компост? They aerate the soil. Right. They aerate the soil. Вони додають більше повітря в цю землю. I know another reason as well. And they eat the food scraps and turn them into rich material for the dirt. Yeah. Вони, власне, з'їдають ці залишки їжі і перетворюють їх на такий багатий потрібними речовинами матеріал для вирощування овочів. So let's see what's going on. Will and the kids studied the worms for five years. They learned not to feed the worms too much and they discovered the best menu for red wigglers. No hot peppers, onions, garlics, lots of watermelon rinds, sweet potato scraps and molasses. Віл і друзі, і його друзі діти вивчали цих черв'ячків довгі п'ять років. І вони вивчили, що черв'ячків не треба перегодовувати. Також вони знайшли найкраще меню для цих червоних черв'ячків. Не можна було додавати жодних гострих перців, жодного, е, жодної цибулі чи часнику, але треба було давати їм багато-багато шкурок від кавунів і е, очисток від солодкої картоплі і ще додавати туди меляшу, це такий цукровий сироп. І в істоті... Since then, the squirmy crew has stayed hard at work. Will says worm magic is what makes his farm grow. І в істоті наша вертлява маленька команда залишалася працювати і робити дуже важку роботу. Він каже, що ця черв'якова магія і, власне, і є головним рушієм, завдяки якому його ферма росте. They save the worms. Like okay. they save the world, but the worm. Вони врятували черв'ячків, наче вони врятували світ черв'ячковим. Okay, title. This one's long. Who hasn't read yet? Who'd like to read? Anybody? Oh, I see Saman Lisni who wants to read and he didn't read it from where before that. Давайте, Шанана, ви спробуєте прочитати довже лазний. A bigger table, growing uh, power. Excellent. Wow. Yes. Wow. Uh, once Will had uh, <laughs> no, no, that's okay. That's enough. I had that's good that's soil. Enough. He was ready to plant vegetables, but he didn't have much space. How could he grow enough food on a small city uh, plot? Excellent. Oh, good you. job. So I think we're going to have some more reading here, you guys. Sounds good. <laughs> okay. <laughs> okay, so Yini, uh, Mariana, do you want to um, translate that? Uh, I think maybe you can read it again. Okay. Making a bigger table, growing power. Once Will had good soil, he was ready to plant vegetables, but he didn't have much space. How could he grow enough food on a small city plot? 
Тобто ми робимо ще більше наш сіл, сила, зростання. Коли у Віла була гарна земля, гарний ґрунт, він був готовий вже, власне, саджати овочі. Але в нього було не дуже багато місця. Як же йому виростити достатньо їжі на такому невеличкому місці посеред міста? So what was the name of the person who read that for us? That was Saman. Saman. Saman, that was very excellent. You did a great job. Uh, thank you. So uh, let's see. Will Allen looked around. He saw that he had all the space from the soil under his feet to the top of his greenhouses. He hung plant baskets from the ceiling. He grew beans in buckets, greens in rows. Віл Аллен розвернувся. Він побачив, що в нього е, все місце під ногами е, аж до його даху, його е, цих теплиць. Він побачив все це місце. Тож він підвісив рослини із сістелі. І він вирощував зелень у різних відрах і зелень у рядочках. He crowded shells with pots of spinach, chard, lettuce. He grew stacks of tiny salad sprouts in boxes, hundreds of boxes. Він наповнив полиці горщиками зі шпинатом і з салатом лапікан, і з салатом, який називається chard. І також він вирощував багато-багато малесеньких салатних розсадочок у різних коробках, у сотнях таких коробок. Will added hoop houses to hold more boxes and more long rows of vegetables. Maybe you know this, but I didn't, you guys. A hoop house is a temporary structure that typically has no climate control. I put a picture in the thing, but I can't, I'm not going to stop to drop it in. But no, that's okay. Okay. Uh, Will said that he also gave special Може, ви вже знаєте про те, як виглядають такі теплиці, але у Стресі не знала, що можна поставити дуги металеві і на них зверху натягнути плівку, і це буде така тимчасова теплиця, в якій не має постійного опалення або клімат-контролю. Тобто воно не опалюється і не вихолоджується. О, і сміс Софія і Максим Рейзен Хендеган. Софія, ви хотіли ще щось додати? I wanted to read. Yes, okay. Okay, so that's what we're going to do right now. Let me do one sentence more, and then you read this part to the end, okay? So let me start. Okay. He, he added vats of water and fish to his greenhouses. Він додав ще більше води і риби до своїх теплиць. So here you go. Fish, fish were sprouts work together like a three-part farm machine. He mm -hmm. added goats, chickens, turkeys, and beans to that city farm he named Growing Power. Wow. Growing Power. <laughs> <laughs> Excellent. Okay. I, I think actually we uh, missed the cycle where fish wastewater grows the sprouts. Right, there the it is. And yeah. the sprouts clean the water for the fish. Sorry. Sorry. <laughs> <laughs> І тоді брудна вода, в якій плавала риба, вона давала спеціальну їжу для його рослин. А рослини очищали воду для риби. Отже, риба, вода і маленькі рослинки – все працювали разом, як величезна машина, ферма, 
яка складалася з трьох частин. А потім він ще додав туди е, кіз і курей, і індичок, і навіть бджіл, щоб з нього стала величезна ферма посеред, сіті, посеред міста. І він назвав її «Це більша сила» – «Growing Power». Excellent. All right, let's see. We have another title, I think. We do. And I think that we had Maxine raise in hand as well to read. Okay. Say it to Maxine, but that's what you want to read. Do you want to read the new title? Finding Farmers. Okay. Do you want to go on to, why don't you go on to right, uh, right about there? Чи ви хочете почитати ще трошки, аж до того рядочка? Окей. Okay. Або... Farmer will walk clothes are jeans and a blue sweatshirt with cut-off sleeves. She's busy from early morning to night. Still one person could never grow all the food. We wanted to grow. Mm -hmm. Thank you. Thank you, Emma. Excellent. Excellent. Very good. Okay. Thanks. And I think that Saman wants to read as well. <laughs> okay. Saman, do you want to yes. take up from there? Hold on. Let me just see where we are. <laughs> I just put the next part in the chat. Okay. All right. There you go. Yeah, we'll, uh, Will Allen looked around. He saw teenagers, uh, school children, parents, grandparents. He taught them to be farmers. Then Will's table uh, held as much as several supermarkets. Uh, thousands of pounds of food. Wow, yes. excellent. I, th I will okay. translate it for those who do not read as well English. So, я зараз перекладу для тих, хто поки що не вміє читати так гарно англійською. Отже, наш новий розділ називається «Шукаємо фермерів». Фермер Діл і його робочий одяг – це були джинси і синій светер з обрізаними рукавами. Він був зайнятий роботою від раннього ранку до пізньої ночі. Але все ж таки, одна людина ніколи не зможе виростити стільки їжі, скільки їжі хотів виростити віл. А де ж йому знайти ще додаткових фермерів-помічників посередині міста? Віл Аллен роззирнувся, і він побачив підлітків, і дітей школярів, і батьків, і бабусі, і дідусів. Він всіх їх навчив, як бути фермерами. І тоді стіл, так би мовити, стіл віла міг е, мати так багато їжі, як мало би багато супермаркетів. Це були тисячі і тисячі фунтів їжі. Софія, do you want to read the next part? Yes, Sofia, I want. Софія, чи ви хочете далі? Okay, give me a second, I will copy it in the chat. That would be a copy of your chat. Okay, let's go. Neighbors who live in high rises, far off the growing ground, came and still come to Will's farm to buy fresh vegetables, fish, or eggs. People have gone and still go to fancy restaurants to eat Will's food. But Will wanted to be, um, to wanted his table to feed work folks and over the world how could he build one huge table that crossed crossed a uh, continent wow wow that's nice thank you nice thank you i will translate it 
Сусіди, які жили у висотках поблизу, далеко від якихось земельних ділянок, де можна було би виростити щось і стігне, приходили та й досі приходять до ферми Віла, щоб купити собі свіжих овочів, риби чи яєць. Люди ходили та й досі ходять до різних вишуканих ресторанів, щоб з'їсти їжі, яку виростив Віл. Але Віл хотів, щоб його стіл, яким він може нагодувати багатьох людей, розрізся по всьому світу. Як же йому збудувати один величезний стіл, який міг би потягнутися від континенту до континенту? So, we are running out of time. So, I'm going to read the rest, you guys. Okay, sorry. Growing power around the world. Will thought about the problem of the world-sized table. He looked around and saw his many helpers who had learned to be farmers. He would teach people everywhere to grow food for their own tables. Наша сила розвистається по всьому світу. Вів подумав про таку проблему, як би зробити стіл розміром з увесь світ. Він роздивнувся і побачив багато помічників, які навчилися бути фермерами. Він міг би навчити людей усюди, як їм вирощувати їжу для їхніх власних столів. Will Allen began to travel. He has crisscrossed the United States showing others how to farm in the city. And he has taken his red wigglers to Kenya, to London, all over the world. Will Allen почав подорожувати. Він поїхав у всі Сполучені Штати Америки вздовжив поперед і показував іншим, як їм зробити свою ферму посередині міста. І він також забрав своїх маленьких червоних чоб'ячків і в Кенію, і в Лондон, по всьому світу. I bet he went to Ukraine to learn from you guys. <laughs> you didn't really need him to teach you how to grow food. Скоріше за все, він приїжджав в Україну, але для того, щоб повчитися в українців, як вирощувати їжу. The world has also come to his Milwaukee farm. 20,000 visitors a year tour the greenhouses, watch goats snack on greens, and go home planning to start a farm on a city lot, rooftop, or an abandoned highway. І світ теж приходив до нього да, у ферму в місті Мілоосі. 20 тисяч відвідувачів кожного року приходять і відвідують його теплиці і спостерігають за його і козами, і їдять його з голені смакоту, і їдуть додому для того, щоб спланувати, як їм самим почати власну ферму. Чи десь у місті, чи може десь на даху, чи може на закинутому, закинутому шматку дороги. Хайвей. Will and the 50 million. Is Will Allen done? Never! We need 50 million more people growing food on porches, in pots, in side yards, looking for new ways to make the table bigger. More schoolyard plots, a vertical farm that's five stories high, farms in empty, uh, empty factories or warehouses. <laughs> Чи Віл Аллен нарешті закінчив свою роботу? Ні, ніколи. Нам треба ще 50 мільйонів людей, які би вирощували їжу десь у себе на своїх гантах і в горщиках і на маленьких ділянках землі біля їхніх будинків, сказав він. Віл завжди шукає нові способи, як приростити, доточити ще більше до його столу. Він шукає ще якісь ділянки біля шкіл і вертикальні ферми, які висотою п'ять поверхів. Або, може, ферми у порожніх колишніх фабриках чи у порожніх колишніх заводах. Як їх там зробити? Will Allen dreams of a day when city farms are as common as streetlights and every table is covered with good 
<laughs> excuse me, is covered with good food. I'm thinking about food too much. Oh, you Alan Maria for the day for the Nisi where my son is taking me to the children, yaki, dictary, misty, is cojan still good at Pony, hardly is much noisy. Okay, so I'm we only have a few minutes, not enough time to do Timmy failure. Ah! Yeah, it's a failure of ours. It's a failure of ours. I'm so sorry. Uh oh, Sophia is, is, uh, has the vapors. Oh, unfortunately, <laughs> Sorry. So I wanted to say that next week we have two things to celebrate. So we have Valentine's Day oh. and we have also Chinese New Year's. So uh which do you most want to celebrate? Oh, Shall we try to do both? The dragon. The dragon. The dragon. Okay, Sophia says dragon. Anybody else have a vote? No. Я бы, конечно, хотел вот и то, и то. A dragon? Okay. I can say both. Both, okay. I think I... Uh, to be in the spring. Oh, Lena would like a spring themed song. Lena, a... вы хотели бы, чтобы песня была про... Uh, I... Я думала, что Святой Валентин будет... Он будет аж весною. Oh, Lina said that she thought that the St. Valentine's Day will be far, far in spring. Not in America. Is yours a different day? Ours is, ours is February 14th. I think in Ukraine we celebrate the same day. Mm. Я уже, це, та, я уже тисячі раз так праздував. Я просто помню, у нас в школі, колись на день Святого Валентина, у нас в школі, ну, в нашій школі, не чиїсь інші, а іменно мої, от. В нашому класі, класна керівничка в шостому класі, це ще було, там всім нашим дівчаткам пороздавали конфети такі е, в віді сердечка. So, in Але spring... цей момент не було, тому що я е, просто дуже заходив. In, yeah. so, in spring we have Easter. Easter. Yeah. Mm, okay. We can sing happy birthday for him. So I can say that one of his relatives has a birthday in March. Oh. Mm -hmm. So maybe okay. next month. Next month. Okay. So you guys, I will, I will try. I will try to do both next week a little bit. Maybe we'll do a little heart stuff. Yeah. And maybe some dragons. Yeah. So we will work on that for next week. We'll see what we can find. If we can't find a good dragon story, we will do uh, Valentine's and Timmy failure, since I failed to do Timmy. Якщо вдасться, то ми зробимо ще трошки різних штук із сердечками. Але якщо нам не вдасться знайти гарні історії про драконів, то, можливо, буде якась книжка про День Святого Валентина, 
і книжка про Тімі Фелгер, тому що в нас mm-hmm. того разу не вдалося прочитати новий шматочок із цієї книги. Коротше, дивіться, що я вам забув сказати. Оці от історії про кота сплета, які ми колись того року, року читали, дивіться, я от можу зараз знайти історію, яку ми можемо почитати. Якщо хочете, я вам скину силку, то може хоч хтось візьме, то я вам поскидаю ці силки. So our cat says that uh, we were reading the cat splat stories last year, and he can give a share a link about the story, but we can read this time. Інка, я зараз просмотрю, чекайте. О, ну я тут знайшов одну. Окей, could you please put it in the chat? Чи можете ви покласти в чат наше посилання? Я не, можу це, я не можу це просто а. тупо взяти і в чат закинути, тому що О, я такого це... взагалі не вмію робити і взагалі <гум> я не розумію, як воно робиться. Можу вони... скинути тільки в Телеграм. О, добре, чудово. So Artem will try to put the link in the Telegram. Так, okay, а ну дивіться, я зараз буду okay, скинути. And you guys, thank you so much for being here. Polina, it's nice to meet you. Um, Salman, nice to meet you. I mean, I think there were some others. Um, and Lena, mm-hmm. I've missed you. It's very sweet to see your face. Thank you for coming. Thank you. Do you know who you to be? Thank you very much for coming. It was very nice to see you and Lena again. It was very nice to see you again. We were just listening to you. So... Дякую, Ютубі. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Stop recording. Stop. Okay.